sarebbe amico Gnata, Cardelli. La vogliono sfrattare, perché dice che al padrone di casa gli occorre l'appartamento. Scusa, ma a me che me ne frega? A te niente, a me sì. Eh, capirai, a casa mia già stiamo stretti. E le vedo, ma... E c'è pure tre ragazzi. Tu il padrone di casa lo conosci bene. Io lo conosco. E chi è? È il sellerone, quello che da ragazzini vi comprava la refurtiva. <ride> lo strozzino. Pronto. Ecco. Lo sai che faccio un giorno io? Vai a trovare lo strozzino? Me ne vado da sto quartiere, non ci torno più. Sì. Eh, metti in conto. Vabbè. A Gardè, pure stanotte t'ho sognato. Ah. Ciao. Dio te benedica, Cardè. E te benedico pure io. Eh? Ma che è sto coso? È un quadro dell'Ottocento. È firmato. Era babbona. E poi c'è la festa mia. Te li regalo per la festa tua, però, con i quadri, abbiamo finito, eh? Grazie, Cardese, sei sempre un amico. Una Bismarck a sangue. Un momento. Uno di funghi ci trovati. classico del 73. Può andare. A Gardena, ma questo è Chianti. Sta a guardare il capello. Pesse vino e vino. Rosso e rosso, dagli questo. L'importante è che lo metti nella bottiglia del barolo. Vabbè. Ma che me lo fanno assaggiare a fare sto vino se non ci ho mai capito niente? Tuo padre invece ne capiva di vino. Gli è bastava eh, di sentire odore. Gli bastava odore per dirti eh, pure l'anima eh, dei mortacci eh. tua. Dunque, diciamo subito che il fatturato mondiale è superiore di due volte al bilancio di questo paese. Il fatturato nazionale invece è è uguale al fatturato della General Motors. Bene, direi che in questo campo i liberi battitori sono troppi, spacciare è diventato un mestiere per chi non ha mestiere. Questo comporta conseguenze assolutamente negative per chi lo fa professionalmente. Il problema è unificare il tutto in una struttura unica, una struttura unica che dovrà essere interamente nelle nostre mani. Ed è mia intenzione cominciare proprio da questa città. Vi posso garantire miliardi, miliardi da raccattare e da dividere al 50%. 50 per me, 50 per voi. Siamo d'accordo? Sal, io non ho mai avuto niente contro i miliardi. E in linea di massima sono d'accordo con te. Ma una cosa non mi piace, avere grane. Per cominciare dovremmo mettere in riga centinaia di piccoli spacciatori e credo che non avranno alcuna voglia di farsi assoggettare da noi. No, guarda, basterà qualche piccolo esempio. E tutti gli altri si piegheranno in ginocchio. Qualsiasi angolo di questa città, qualsiasi bar, qualsiasi ristorante, piccolo o grande che sia, dovrà diventare un nostro punto di vendita. Sal, ci sono persone che non accetteranno mai di stare al nostro gioco. E chi, per esempio? Per esempio Gardenia, il proprietario del MyFi. Sai, lo conosco quello. Va a modo suo, va per la sua strada e non vuole rotture di coglioni. Quel ristorante è il suo impero e lo vuole pulito. Ho fatto cambiare idea a gente più dura di Gardenia. C'è qualche altra domanda? Siamo tutti d'accordo. Allora? D'accordo. Io ci sto. Ci sto. Sì.
Che ti succede, Nocita? Anche tu vuoi pulito il tuo impero di puttane. Non fare il fesso, Saluzzo. Le mie puttane mi stanno bene così. Sei tu che non mi convinci. Perché? Non ti piace far soldi? Sì. Ma non mi piace doverti dare il 50%. Quindi? Non ci sto. Un momento, un momento. Siediti. Ragioniamo, no? Sono io che ho il carico maggiore, i corrieri, l'organizzazione. Grava tutto su di me. Sì, ma se vuoi vendere in questa città hai bisogno di noi. Quindi fammi un'altra offerta e forse accetterò. Te l'ho già fatta. Pensaci, Nocita. Ci ho già pensato. Ed è no. Non insisto. Mi dispiace. Dispiace anche a me. Siamo in trappola. Ci sono cascato come uno stronzo. Porco. Bastardo maledetto. Vieni fuori. Coraggio. Vieni fuori, saluto, vigliaco. Così. Ora siamo in meno a dividere. Cosa vuoi farci? Sono loro che lo vogliono. E come dicevo, servirà ad esempio. Per fortuna sono in pochi che tirano calci. Ora basterà sistemare quel Gardenia. Oh, ci sono tre tipi di là che non mi piacciono, Gardenia. Che faccio? Li butto fuori? Cos'hanno che non ti piacciono? Eh, c'è che uno l'ho incontrato due anni fa, Regina Cena. Ah. Ho capito. Ma guarda tu che prezzi. Ma che sono diventato pazzi. E che ti danno oro? No. Ora, allora, ma che vuol dire essere punto gizzato? Eh. <ride> Hai visto che panza? <ride> e magari questo sono avanzo di cucina. Ma che menga del ristorante è questo? Allora, ma tutta sta gente che fa? Se mangia sta robaccia. <ride> Secondo me gli piace di essere fregati. Cameriere, sono tre ore che aspettiamo. Signori. Portaci tre spaghetti al dente e c'è bestecche. È stato accorto, palato mio, che siamo buon gustare. <ride> Hai visto che faccia? Ma che pinguino! Ah, finalmente, era ora! Ah. Che cosa hai? Tu senta male? No, 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 signore, niente affatto, no, signore, no. Facci vedere. Allora, allora avanti, serveci tutta sta grazia del Dio. Oh. Ma questa che roba è? Quello che ha ordinato lei, signore. Brutto figlio di... Qualcosa non va? Puttana della miseria, roba cruda, eh. Questo è quello che avete ordinato. Io... Con voi non ci voglio guadagnare, ma nemmeno li metto. Ve la lascio a prezzo di mercato, però cucinatevela a casa. Ma io devo... Eh. Bueno, temperatura ambiente. Il conto era salato questa sera. Hai trova? Adesso non più. Allora, senti bene. Sì, 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 non è male, no? Noi siamo a casa nostra, facciamo un po' carino. Volentieri, volentieri. Senti, 
Allora, no, Pocherino si Vieni, no, Melina! Sì, vengo subito. Come vengo così? E la Gardegna? Sei arrivata seconda. Stanotte dormi sola. E tu? Vado a casa. Ho capito. Ti sei trovato una donna. Avvocato, per te Astrolabio era un cavallo sicuro. E io che mi vado a fidare? Accidenti. Perché ti ha vinto? Celestino. Non è legato. apre e noi chiudiamo. Dai, sbrigati, vamos. Vengo. Oh. Eh, ferma, ferma, i mortacci vostri. Sto stronzo, ma questa non la paga. Ma io ci la chiappo per collo, gli stacco orecchie a mozzichi. Sto figlio di una mignotta di un colombiano. E mo come ci arriva? A colombiani, mortacci, tu, a tutti scherzi, ma rotta, capito? Ah, la cartè, io la stitu froci che un giorno all'altro gli stacca la testa, gli stacco. La testa la stacco io tutte e tre se non la piantate. Ma guarda con chi mi sono messo. Vai. La cartè, ma dove c'è morti? È una sorpresa. Siamo arrivati. E chi ci abita qui? È il Presidente della Repubblica. No, ci abito io. Oh, e da quando? Da ieri. Bello, bello. Ma non ci avevi detto niente. E che sorpresa era? Chi l'avesse mai detto che ci saresti venuto a abitare? Ti ricordi, Cardè? Qui dai ragazzini ci siamo venuti a rubare. Che bei tempi. Se dividevamo tutto da buoni fratelli. Tu a te e tu a me. Un vestito a te e un vestito a me. Eh, e poi ci hanno beccati pure. Due anni a te e due anni a me. A buoni fratelli. Perché non conoscevate ancora l'avvocato? Altrimenti una ventina a testa ve ne facevate. Ma sta zitto. Buonanotte ragazzi. E voi dove andate? Come andiamo? Venimo con te, no? Non ce la vuoi far vedere? Non potete venire. E perché? Perché? E perché? Perché? Come al solito non trovo la chiave. Non si diverte più. Una volta per entrare qua dentro, si arrampicava la grondaglia come fosse un gatto. Ma io devo entrare solo a Gaia. Quale sarà quello del corridoio? No? Sì, no. Ma vaffanculo. Sì. Tu mangi, eh? Stai a dolce pure tu. Non ti mischiare con loro che sono finti. Non ti possono capire. Ok. 
chi c'è? Che cosa vuoi? Ma non potevi fare una cosa più semplice. Più semplice cosa? Per accendere la luce ci vuole uno specialista e poi, oh, mi è costato un occhio della testa. Ti sei già pentito? Pentito no, ma ringrazio Dio che mi sono innamorato dell'architetto. Se no chi lo sa come andava a finire. Amore mio. Ti porti dietro il profumo di almeno tre donne. E tutte abbastanza volgari. Perché? Si sente? Certo che si sente. Adesso lasciami dormire, ho sonno. Latte detergente. Il latte di pecora lo troverò acceso. Hai voluto la casa e ti ho fatto fare la casa. L'hai voluto arredare a te e te l'ho fatta arredare a te. Ah, L'acqua aperta, cominciamo bene. Ah, il caffè. Ah. Il tenello, rustico. Mi pare giusto. Lo zucchero, zucchero. Ecco. Il cucchiaino non c'è. Mm. Per carità, niente da dire. Solo questo tavolo mi sembra un po'... Io l'avrei fatto... Ma bisogna capirli, sti architetti. Li devi capire, sti architetti. Sono artisti. Sì, sì, lo so che pensi. Che mi ha fatto spendere un sacco di soldi. Ma vagliolo di tu a quelli. Sono nervosi. Ci hanno le idee più globali. Una casa non è una casa. Cerca di capire, no? È uno spazio interno che si continua con l'esterno, dove poi si realizza il rapporto con l'ambiente. Hai capito? O non fa che dici che hai capito e poi non hai capito un cazzo come me. La maleducata. E io ti parlo, è tutto gratis. Amici, e qui se non mi sta vicino rischiamo di perderci di vista. Notte. Guarda, che ti riserva la macchina? Ah, non lo so. Da grande... A Gardegna, ma la metto pure io. Fai Gardenia, baci per terra. Eravamo venuti nel tuo locale per parlarti. Non dovevi farci fare quella brutta figura davanti a tutta quella gente. Ti dovevamo dire che tu ti devi adeguare alla situazione. Il tuo locale non è diverso dagli altri. Anche tu ti devi allineare, bello mio. Fammi un cenno che hai capito. Magari baciami la scarpa. Fatela baciare da tua sorella. Mm, e va bene. Vuol dire che non hai capito un cazzo. E allora ti faccio diventare intelligente io. Non puoi restare qualche altro giorno? Hm? Devo tornare a casa. Peccato, è stato bello riaverti qui con me. Ti sei approfittata che ero legato? Perché? Ma, ma ti sembra questo il momento? Se dipendesse da me, sì. Eh, ti pareva.
da quando stai con quella non ti riconosco più. Mi sono innamorato di uno stronzo. Prima o poi succede e lei ti ama. Ah, non lo so. Non venirmi a dire che hai trovato chi ti fa soffrire. Io credo proprio di sì. Eh, ciao, avvocato. Eh, altri due denti ti sei giocato? Me li ha levati il dentista, Sor Gardenia. Dice che è meglio rimetterli tutti nuovi. Se per me è lo stesso, la cifra è sempre minima. È minima a parte palle. Ma, meglio così, eh. Ti voglio vedere ridere, avvocato. E allora di quella cosa che mi dici? Ho fatto una piccola indagine. Sono stati gli uomini del siciliano. A te per il mezzo di fare la vita. Te l'ho detto io. È, è vero. Ecco chi me l'ha detto. Eh, non me lo ricordavo. Ti ho chiesto di trovarmi l'indirizzo del siciliano. Ah, certo. Non chi è stato. Ma dove sta? Eh, già. Adesso è tutto chiaro. Andiamo. Eh, vabbè. Ecco, parlavi. Avvocato. Ma è lì che lo cerchi. No, cerco il numero di casa mia. Ho scritto un appunto e voglio chiedere a mia madre di leggermelo. L'ho segnato vicino al telefono, l'indirizzo del siciliano. Posso? Sì, certo. Ah, Gardema! Ci vorrebbe anche a me un coso così che mi aspetta la sera. Mi farebbe sentire meno solo. Dai. Ah, Cartè, e io che faccio? Tu fai l'antifurto. Ah. Ma te che te ne freghe? Sei venuto a Roma a fare la cameriera e io te faccio fare la signora. Eh, però qualche cosa la deve dare, giusto? No, mi non pago niente. Ma che cosa sono tutte queste scrupole, vecchia mia? Far la puttana è un mestiere come un altro. Allora, che mi dici, eh? No. Basta con le stronzate, Laura. Deve fare quello che dico io. No, piuttosto per tutto del Vieni qua, cratina. Se per il freddo non ti preoccupare, Nannuzzo per strada ti un bel fuoco. E se piove ti regalo l'ombrello e anche un paio di stiolare di gomma. Allora, non ti basta? Ma che minchia devo fare con una cretina come a te? Eh? Vieni qua! Non ti preoccupare, poi ci fai la battuta. Ma chi è la prima volta? E questo è il problema. E allora rimediamo subito. Io non ci sono per nessuno. Vai a vedere chi è. Ora te battezzo e poi te pago. Così ci picchi gusto. E se ci sei fare, te pago bene. Bisogna dare a ognuno quello che si merita. È per questo che sono qui. Sono venuto a pagarti, così ci prendi gusto anche tu. Che sei venuto a cercare, imbecille. Ancora non ti basta. <susurra> I fasoletti servono a poco in questi casi. Meglio la mela, mettila in bocca e mastica piano. Non fare puttanate, ti metti nei guai. E ora tappa delle orecchie. Quel sentire è un gambotto. Adesso vatti a medicare, di che hai sbattuto. 
ha funzionato, visto? Ci siamo levati un altro peso. Certo, è così, adesso ritorni legale. <ride> tu penserai che io sono stronzo perché fra tante donne mi sono scelto proprio regina. Ma se lo pensi, lo stronzo sei te. Che ne sai dell'amore, delle donne? Non ti sei mai innamorato? Non l'hai mai dato le capocciate al muro? Non ti sei mai vomitato l'anima? E allora che parli? Ah già, non parli, che fai bene. Ti guai perché lei, lei è diversa. È ricca, è viziata. Potrebbe stare con me solo per levarsi un capriccio. Potrebbe fregarsene di me. Io esco alle 11 del mattino e le dorme. A me sempre. Dico, ciao amore. Lei mi dice, a quest'ora mi sveglio. Scusa tanto. Torno a casa alle 4 di notte e lei dorme. Dico, ciao amore. Lei mi fa, esci e no, rientro. Che ci puoi fare? Io ho preso un tè e lei dice, io un tempo ho sbatto al cazzo, ma non lo dico. Faccio bene o faccio male? Oh, sei distratto? Eh? eh già. Che te ne frega a te? Chi va ammazza a voi? Pelliccia di gatto? Se ne fanno. Canne di gatto? Fa schifo. A caccia di soci poi non ci andate più manco se ne pagano loro. Ma che servirà mai sto gatto? Buongiorno Gardenia. Che mi conosci? E come no? Hai trovato lavoro a mio figlio. Ecco, bravo. Fermati lì. Che c'hai lì dentro? Un gatto. Eh? Un gatto. Eh? Ho detto io che era un gatto. Dagli un po' di latte con i biscotti. Mi dispiace per le mani. Senti, ora voglio parlarti come se fossimo vecchi amici. Ti abbiamo invitato a stare con noi e tu hai rifiutato. Non ci piace. Questa è l'ultima chance, altrimenti sei tagliato fuori. Perché? Non siete abbastanza ricchi? Bisc, contrabbando, puttane. Eh? Vedi, Gardini. Ciao, Saluzzo. E così tu saresti Gardenia. Già. Cosa hai deciso? Tutto come prima, con una giunta che ti riguarda. Stai lontano dal mio locale. Vedi, ho accettato di incontrarti per riguardo a questi nostri amici. Per me potevo farne anche a meno. Non ho bisogno di te. Per quanto mi riguarda, tu non esisti. Io non voglio mettere zizzania. Per me puoi smerciare quello che ti pare, anche la merda, ma lontano dal mio locale, se no ti faccio piangere. Hai bisogno di una lezione e prima o poi qualcuno te la darà. Ci vediamo. Stai attento, sarebbe un peccato. Tu apri. Eh sì, ha ragione Miriam Bella. Sei giovane, hai tanta strada davanti a te. Non ci pensano due volte a tagliarti la gola. Vedi, questi buchi ricordano uno che non voleva starci. Laggiù c'è una porta e là ce n'è un'altra. Se si chiudono, chi è dentro è in trappola. Non ne esce più vivo. Pensaci, Gardenia, sarebbe un peccato. Ciao, eh.
Ci manca il sale. Romoli. Chiamo il dottore, è presto. Sì. Hai sentito che botto? Sì, sì, ho sentito, ma sta buono. Un mosso, cazzi, eri pulito. Ora te ne vai in ospedale, quando torni è più pulito di me. No. Al Camposanto mi devi portare. Mi erano venuti buoni, pure giusti dei sali. Ho trovato un dottore, viene subito. Ricordate quello che diceva tuo padre. La fortuna di un ristorante è il vino. Dagli sempre il vino buono. Diceva pure che il coltello deve girare dopo che gliel'ha infilato. Se non gira, è come perde tempo. Andiamo con Tony, Silvia e Daniela a teatro. Perché non rimani? Ma che sciocchezze. Non posso mica buttare all'aria il programma di una serata, ti pare? Vieni tu con noi. Non vai mai a teatro, non ti farebbe mica male. Vorrei parlarti. Adesso non posso. Dobbiamo andare. Se mi avvertivi in tempo. Non importa. Ma che cos'hai? Ti vedo col muso. No, divertiti. Andiamo, ragazzi. Oh, meno male. Ah, bene. Siete, Siete pronti? No, oh, Alessandra, non viene. Ma comunque si va a mangiare. Noi faremo tardi, sì, eh? Sì, prima si va a mangiare una cosa, poi ah. si va a teatro. Va ah, bene. Comunque a me Alessandra ha cominciato a rompere le palle. <ride> Ma dai che sei cotto. Sì, io, figurati. Che stupido che sei. Non me la sentivo di lasciarti solo. Adesso puoi andare. Io mi accorgo che Che palle questo quando attacca. Ma 
che è un stile. Pronto? Caro Gombiano, dimmi. Sì, ma stringi. Muovete. Pupa Smith, ho capito. Datti una mossa. Ma quale scossa va a fanculo? Datti una mossa. Sì, ho capito, al Nilo Blu. Signore, voglio parlare con Miriam Bella. Chi devo dire? Lo sapevo, sai, che saresti venuto a trovarmi. Davvero? Ne ero quasi certa. E come mai? Ho visto come mi guardavi stamattina. Io ho visto come mi guardavi tu. <ride> e Saluz? È geloso. Se ti vede con me, t'ammazza. Ma io non sono venuto qui per te. Allora che sei venuto a fare? Voglio una donna. E qui dentro la vieni a cercare? Ma è un casino, no? Hai riempito di stronzate, le palme, le sfinge, ma... Casino è? Eh? E casino rimane. Io per te faccio un'eccezione. Grazie, ma non è te che voglio. Tu sei troppo in alto per me. Mi piacerebbe, ma purtroppo sei la donna di Saluzzo. Io mi accontento di quello. Pupa Smith. Sì, Pupa Smith, proprio lei. Quello. Va con lui. Ciao. Dove andiamo, il gattino? E allora che vuoi fare? Tutto. Tutto che? Tutto. Un bacio, una sberla. Mm. Hai gusti strani, eh? Una carezza, un calcione, un cazzotto in bocca. Finché non raggiungi l'orgasmo? No. Finché non mi dici dov'è quel figlio di puttana che ha buttato la bomba nel mio locale. E che ne so io dove sta? È un mese che non lo vedo. Ah! Ma se abitava a casa tua? Sì, ma se n'è andato. Ah! Andato dove? È questo che mi devi dire. No, no, basta. Parlo. Tanto o mi meni tu o mi mena lui. Brava, l'hai capita? E allora? Non... Sta a casa di mia sorella. Abita al vicolo del grillo. E noi come un grillo lo famo saltare. Vamos, cammina. A te te la faccio pagassa. Io eh, cammina. Io te lo vino, è pure a te. A chi lo vino? Hai ammazzato un vecchio che non c'entrava niente. Adesso so cazzi tuoi. Mena, e mena. Dai, che aspetti. Ma chi te tocca? Tanto tu sei segnato. 
te sei condannato da solo. Io quel vecchio lo conoscevo da 30 anni. Non ammazzava nemmeno gli scarafaggi. Li prendeva su una mano, li portava sulla finestra a fargli prendere aria. Diceva che pure loro devono campare. Ma tu vali meno dello scarafaggio. E con te è meglio non perdere tempo. Buon viaggio. Sessanta secondi. No, no, fermo, fermo, non mi ammazzò, ti dico tutto. Ma che mi dici? Lo sanno tutti chi ti ha mandato. Hai perso il treno, Stripoli. Ti è rimasto solo l'ascensore. Ma Gardè, ti prego, io non so nessuno. Ma c'ho l'obbligato, Gardè. Io faccio tutto quello che vuoi, non mi ammazzò, ti prego. E tu che dici, avvocato? Non sarebbe voglio. legale, ma... Ma... Ah. Te prego, non mi voglio passare così, Gardè. Te prego, lascia parlare, Gardè. Te prego, Gardè, non te la do. No, non voglio morire. Non voglio morire. E mo' chi li senti, fratelli Stripoli? Stripoli, bel sol d'amore. Po, 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 po. Buttano una bomba su vent'anni di vita. Che devi fare? So Gardenia. Se vuole, posso fare delle indagini. Grazie, avvocato. Ma è meglio che non ti muovi. Stavolta le indagini me le faccio da solo. Ah. Ah. E adesso perché ridi? Mi viene in mente un vecchio detto cinese che mi rivedeva sempre Romoletto. E che diceva che te vieta a ride? Diceva, se ti inchini e ti accorgi dalle quattro palle, è troppo tardi. Il nemico ti è salito sopra. E beh? E allora, se il nemico te l'ha messo in culo, non ti agitare. Faresti il suo gioco. E se non ci agitiamo, che dobbiamo fare? Stiamo fermi. Fermi. Guai a chi si muove. Avvocato? Eh? È a posto la polizza dell'assicurazione antincendio? Sì. È scaduta l'altro ieri. E... L'ha rinnovata? No. Come no? L'avrei rinnovata domani. Domani. Bisogna ricominciare tutto da capo. Regina? Regina? Affanculo pure lei. Mm. 
Una bella serata, vero? Bellissima. Sai, mi andrebbe un altro whisky. Anche a me. Eh, signor Caruso, eh? sono tutti di Nine Reunion, la stanno aspettando. Ah, bene. Entro un momento e poi ti accompagno a casa. Eh? Mm -hmm. Te l'ho già spiegato. Ma io voglio essere sicuro. È tutto calcolato a secondo e non voglio sbagliare. Per esempio, da dove arriva la macchina che mi investe? Dalla destra. La botta sarà dura, perciò non frenare di scatto. Oh, salve Caruso. Buonasera, signor Caruso. Continua. Ah, salve. Tu verrai da qui e questo sarà l'esatto punto dello scontro. Mi sembra chiaro, no? Sì. Lo scontro deve avvenire alle 9 meno 5 precise. 9 meno 5. Questo è il posto di Rocco, che farà segnare l'autoambulanza che sarà nascosta qui. Aspetterà tre minuti e arriverà sul posto alle 9 meno 3. Tu griderai più che puoi. Tutta l'attenzione deve essere su di te. La guardia che staziona davanti alla banca si sarà spostata verso di te sin dal momento dello scontro. Devi cercare di coinvolgerla come testimone e di non farla muovere dal posto dell'incidente. Intanto tutta la folla si sarà radunata intorno a te. Nello stesso momento dell'arrivo dell'autoambulanza, io, Mario e il marsigliese entreremo nella banca. Perfetto. Rocco, c'è qualcosa che non ti convince? No, no. Allora fa attenzione. Sì, signor Caruso. Ti caricheranno sull'autoambulanza, che partirà a sirena spiegata. Quello sarà il segnale. Appena sentiremo il suono della sirena, noi usciremo dalla banca. Saliremo sull'auto, che sarà ferma qui, e ce ne andremo. Che ne dici, Caruso? È tutto chiaro? Non solo è chiaro, ma direi anche ben congegnato. Non posso far altro che complimentarmi. Grazie. Tutto il resto già lo sapete. Bene. Finito? No. Adesso ti accompagno alla macchina. Eh? Ma come? Allora non resti con me. Purtroppo non ho ancora finito, Consuelo. Perdere una notte con te è grave. Anche per me. Butta neanche nella macchina. Perfetto. Ehi, Consuelo Oh Che fai? Devo andare, è tardi mm, oh, Aspetta ancora un po' Corri, corri, corri. Aiuto! La testa! La testa! Aiuto! 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 Aiuto!
Il segnale! de prima y especialmente tú contenta eh si sí, que estás gobada chao chao abogado chao Ma è Salluzzo. Salluzzo. Buonasera. 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 Accidenti, vedo che hai avuto molto gusto nel risistemarlo. Decisamente è molto meglio di prima. Congratulazioni. Ah, ci siamo risollevati. Grazie all'aiuto di certi nostri amici. Forza ragazzi, al lavoro su. Perché vi siete fermati? Eh già. Ma hanno detto che è stato un cortocircuito. Sono cose che capitano, specie a chi si sente troppo sicuro. È stata una carica di dinamite. Oh. Vedi? Io e i ragazzi ci siamo detti, per rimettere a posto il locale deve aver avuto un sacco di spese. Non si rimette su un locale come questo con quattro soldi. Abbiamo pensato, il nostro amico avrà bisogno di una mano. Vero ragazzi? Mm, siete stati gentili, grazie. Di niente. Sono venuto a rinnovarti una vecchia proposta che tu imprudentemente hai rifiutato. Ma io sono pronto a dimenticare. Se ti decidi a vendere la roba nel tuo locale... Ne ricaverai un utile del 10%. Beh, per aiutarti, perché sei tu, 20%. Droga? Indovinato. Io a questo punto potrei anche starci, ma di che droga si parla? Quale droga? Tu, dove la prendi, eh? No, no, non ti preoccupare, questi sono affari miei. Tu pensa a venderla e io te ne fornirò quanta ne vuoi. Allora? Ok. Bravo, così mi piaci, Gardenia. E da questo momento in poi vedrai che disgrazie in questo locale non ne accadranno più. <ride> Gardenia, almeno dici che cosa facciamo all'aeroporto. Io mi sono stufato di chiedere. Tu lo sai, avvocato? Ho fatto delle indagini. Andiamo bene. Deve arrivare un aereo. Stai a vedere che in un aeroporto arriva una nave. Un aereo speciale. Ma chi deve arrivare? Deve arrivare un corriere di Salluzzo. Capirai, ha fatto delle indagini. Imbecille, ho delle amicizie io. Ah, Gardè, non è che se andiamo a mettere una merda? È da quando siamo nati che stiamo nella merda, porca puttana. Lasciata la macchina. È quello? No, non mi pare, non credo. Ma che vuol dire non credo? Dici che c'è una scritta strana. È quello allora? No, no, non mi pare, non credo. Ah, oh, questo insiste con non credo. È quello? No, manco per niente. Neanche quello. No. È quello dietro? Non mi pare, non credo, non mi credo. Lo dico io per te. Eccolo. Sei sicuro? Sicurissimo. Ecco. Eccolo. Eccolo. 
La vede in punta? Ma chi? La scritta strana? Sì, sì. In punta? Sì, in punta. Eh, no, no. Ok. Questa volta l'avvocato si è azzeccato. Ecco l'uomo. È lui il corriere? Sì, ma non è mai solo. C'è sempre qualcuno che lo controlla. Quello che controlla? Chi lo controlla? Tu nonno. Oh. La passeggiata Giuseppina Federico, la Ha bisogno di qualcosa? Signore, la carta igienica è finita. Ammazza, se la mangiano sta carta igienica. L'ho messa cinque minuti fa. Pure la carta igienica si attacca, ne che te. E quanto ci metti? I passeggeri sceriffi. La carta E quello non c'è. Eh, fa un po' come te pare. Piegalo. Sono mm. Oddio! Va piegato da te. Com'è materiale. Ecco fatto. Avvocato, tu sta qui, eh? Per la Brescia ma anche il sedere si puliscono. Ma che ci avranno da fare? Cannate, eh? tutti in mezzo alla strada a fare casino. State calmi, è zona di silenzio. Ma che è una vita quella del Tassiano. Ehi, va un po' più piano. Sì. 
Lei dico che è nato in bicicletta. No, io no cinese, io filippino. Ah no, sai perché noi, basta che ci hanno l'occhio di sono tutti cinesi. Quanto pago? 30.000. 30.000? 30.000 perché sei te. Se non te va, ti riporto indietro. Ah, magnifico. Confesso che per me è sempre una vista elettrizzante. <ride> Vedete, questo io lo chiamo oro in polvere. Quello che Salluzzo promette, Salluzzo mantiene. <ride> Già, con tutte queste bustine bianche c'è da arricchirci tutti. Anch'io mantengo la mia parola. Ecco i soldi. Ma ricordi che è accaduto quella volta? <ride> Ti dispiace se facciamo una prova? Figurati, è un tuo diritto. Ah. Prego, dottore. Questa volta non è bicarbonato. Ah. È poro talco. Come dice? Poro talco. Non odiare il tuo nemico, ma siediti sulla sponda del fiume e aspetta. Che stiamo a fare qui? Sono tre ore che stiamo su questa barca. Stava a perdere tempo. L'avvocato ha saputo che stanotte hanno buttato a fiume il Filippino. Appunto. Tutto calcolato. sempre i piccoli che affogano. Dopo il ritrovamento del cadavere di Giovanni Nocita, noto pregiudicato, e di Gennaro Sarchione, stamattina nel Tevere è stato ripescato il corpo di Joseph Iketomo, un filippino che risulta giunto a Roma ieri con un volo proveniente dal Medio Oriente. La lotta tra bande rivali diventa ogni giorno più cruenta. La polizia ritiene che in questo regolamento di conti debbano includersi anche la sparatoria dell'altra notte Spegni. avvenuta in via Colò e l'incendio del bar Cortina. Sei triste? No. Non mi ami più? E come non ti amo? Come sta la tua regina? Bene. Sei sempre innamorato? Un po'. E lei? Mm. Lei se n'è andata. Quando? Da un pezzo. Forse, forse torna. Ma 
non torna mai niente. Non torna mai nessuno. Ah, Gardenia! Eh, il signor Gardenia. Senda, Gardenia. Non vorremmo urtare la tua suscettibilità. Ma abbiamo pensato che sarebbe ecco. Devi dividere quello che c'era nella valigia. 50 a te e, e 50, 50 a lui. La roba non c'è più. Ma e dove, dove sta? sta? A Fiumicino. Ah, alla dogana? No, a fiume, a mare. Ah. Ma che l'ha regalata ai pesci? Ma non è legale, non no. è ecologico. Eh. Ah, non è ecologico? Eh. Adesso se non no, me lo andate... No, 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 Via! Avvocato, lo sapevo io che sei incazzato. Ma se sei stato tu a insistere... Tira! Sei stato tu, tu! È vero che sei stato tu! Eh. Eh. Via! Para! Attaccito! Che razza di città di merda, gente di merda. Niente che vada per il suo verso. Qualcuno sta cercando di portarti via la tua donna. E tu? Non te ne accorgi? Chi? Non indovini? No. Pensaci. È uno di quei rincoglioniti? Che è il siciliano? <ride> e mi lascerei corteggiare da lui. Che c'entra il siciliano? Marsigliese, il marsigliese con il figlio di puttana. No. Eppure era facile da indovinare. Gardenia è venuto qui un po' di tempo fa. Gardenia? Sì. Che voleva? Venire a letto con me. Cosa? Ha detto che ti soppianterà in tutto. E poi ho capito che è pericoloso e che ti odia. Vai, vai. Grazie di essere venuto. Ma ti pare? Ascolta. 
Volevo parlarne con te. Gardeni, ho capito una cosa. Questa città è troppo piccola, ho l'impressione che uno di noi due sia di troppo, perciò perché non comportarci come se fossimo due gentlemen? È sciocco continuare a farci la guerra. Ma sei stato tu a cominciare. E tu a continuare. E non ci sei andato con mano leggera. Eh beh, ognuno fa quello che può. Appunto. Ti volevo fare una proposta. Smettiamola di scannarci quando si potrebbe campare tranquillamente. So che sei un buon giocatore, vero? Tieni, se vinci, io lascio la città, ok? E ti prendi anche Miriam Bella, ti va? Me coglioni. Beh, ma se vinco io, tu sparisci e te ne vai dove vuoi. Siamo due gentlemen. Cosa ne dici? Dico che una stronzata simile devi averla vista al cinema. Oh. Ma allora vuoi offendermi? Quante partite facciamo? Una, ti va? E Miriam Bella che dice? È d'accordo. Numero 12. Numero 10. <ride> eh? Bello. 7. Porta bene. Sei. Ah. Due. Visto? Bel colpo. Molto bene, vediamo. Adesso... Come vanno le tue palline? E le tue? Quattro. Tredici e undici. Che te, Gardenia. Saluzio ha 59 punti, ma ci sono ancora due palle, c'è la 15 e la 9. Se le metti in buca tutte e due puoi ancora farcela. Gardenia, per un punto hai ancora la possibilità di vincere. Questa non è solo bravura. Bene, hai vinto, amico mio. Dammi soltanto 24 ore. Chi vuoi che venga ad aiutarti a fare la valigia? E la signora la porto via con me o me la mandi a casa? Verrà quando me ne sarò andato. Sì, ma trattala bene perché 
È roba mia. Pasquale, accompagna il signore alla porta. Io me ne vado di sopra. Si è al posto giusto, eh, Gardè? Chi è, Gardè? Ammazza quanto pesa! È come puzza! Abbiamo avuto difficoltà superiori al previsto, ma quando si crea un'organizzazione sorgono sempre dei problemi. Non si può pretendere che tutto funzioni dall'oggi al domani. Sì, ma dall'oggi al domani sono passate sei mesi e qui non succede mai niente. Se non vado errato eravamo tutti d'accordo. No, Salluzzo, questo non è esatto. Dimentichi che alcuni di noi erano contrari. Io direi che ci hai costretti. Diciamo le cose come stanno. Ci hai piegato con le tue minacce e con la promessa di enormi guadagni. E invece, Salluzzo, che abbiamo avuto? Abbiamo assistito alla tua guerra privata contro Gardenia. Una stupida guerra che ha avuto solo l'effetto di farci perdere di credibilità. E questo non ci piace. E non parliamo di soldi. Dove sono finiti gli enormi guadagni? Effettivamente ci sono stati molti contrattempi. Vorrai dire che ci sono state molte funerali. È qui che hai sbagliato, Saluzzo. Dovevi metterti nelle pompe funebri, era molto meglio. Avreste fatto soldi a palate. Se volete tirarvi indietro posso proseguire da solo, non mi importa. Saluzzo. Ti prego. Ci conosciamo da molto tempo. Sì. Ricordi che dicesti che in pochissimi mesi piccoli trafficanti, piccole organizzazioni, spacciatori, li avremmo messi sotto? Eh? Lo ricordi? Certo. Vedi, ogni giorno mi diventi più piccolo, più piccolo, più piccolo. Dov'è finita la tua grinta? <ride> ok. Nel giro di un paio di giorni nessuno parlerà più di quel Gardenia, te lo prometto. Bravo, è l'unica maniera per uscire. Esatto. Ma attenzione che Gardenia non becchi prima te. Mm. Oh, scusa, Gardè. Se tu da grande vuoi portare questa, bisogna che guardi avanti. Se stai con la testa nel nuvole, eh, quando arrivi? Eh? Ciao. Sto qua, oh. Perché hai cambiato ufficio? <ride> sì. Oh. Non sbagli mai buca, oh. 
Oggi sono molto nervoso. Questa volta ti facciamo pelo e concio pelo. Fammi un panno caldo, scemo. Ho la pelle molto delicata. barba e capelli. Se non paga, chiama la polizia. In certi casi chiamare la polizia non è da infame. Ecco il mai fai. Chiuso per ferie. Allora, amico, dimmi dove sta Gardenia e te ne torni a casa. Eh, no, 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 io non so niente. Io Gardenia è da un pezzo che non lo vedo. Basta che mi dici dov'è e ti lascio andare. Ti prego, non costringerci a farti del male. Ha ah, chiuso il locale e mi ha licenziato. Ma che ne so io dove è andato? Forse te l'ha detto e l'hai dimenticato. E noi ti rinfreschiamo la memoria, ragazzi. Ma che volete da me? Che me volete fare? Non mi ha detto niente, te lo giuro. Non ricordi ancora? Io non sono infame. Io la spero, tu la faccio. Io sono poveraccio. So... E poi non lo so dove sta. Ve lo giuro. Ve lo giuro. No! Lasciatemi! Lasciatemi! Allora? Io, io non, non parlo io! Basta, lasciatemi, basta! Non voglio morire! Allora, dov'è? Gattaglia, c'è... Nascosto in una roulotte. Una roulotte dove? Gira. Dove gira? Gira, gira sempre e non si ferma mai. Gira. Beh, visto che dovevi parlare, potevi farlo subito, no? Prima di farti massacrare in questo modo. Io, io... La spia non l'ho mai fatta. Invece l'hai fatta. L'hai fatta e come? E poi chi l'ha detto che non si fa? Uno per salvare la pelle ha il diritto di fare tutto, anche la spia. Non siamo mica più nel... nel... che ne so, dov'è che non siamo più? La carta, se tu non mi perdoni, io mi sparo, lo sa. E io non ti medico più. Tutti a me i deficienti vedono capire. Eh. Che, che, che te... Io, io te vendico. Ma che vendichi? Sono io che vendico te, no? Tu non ti muovi più. A Salluzzo ci penso io. Lui mi cerca, io cerco lui. Facciamo a chi si trova prima. Abbiamo una gomma a terra. E te ne accorgi adesso? Una foratura può succedere. Cambia la gomma e avvertimi quando sei pronto. Tu vieni con me.
Eh, bulut. Come cavolo sono andati a finire là sotto? Salluzzo, ora sei solo. Sei finito. Butta la pistola, hai un cannone puntato addosso. Ti devi mai fidare dell'apparenza. Oh, ma che stai a fare? Stai a piangere? Solo cipolle. Ah. sarà più come la volta. Come va, Gardegna? Bene, tu come stai? Splendidamente ora che ci siamo tolti dalle scatole Saluzzo. Eh, non è che voi abbiate fatto molto? No, aspetta un momento. Quando sei venuto da Saluzzo sono stato io che ti ho indicato il corridoio blindato e questo ti ha salvato. Sì, d'accordo, ma adesso che vuoi? Mm. Pace. Pace. Ciao. Va benissimo. Allora ci mettiamo qui. Sì, Gianni, tu a capo tavola. Ciao, come stai? Bene, tu? È un po' che non ci vediamo. Ti presento mio marito. Massimo. Salve, lei è il famoso Gardegna. 
Regina mi parla spesso di lei. E cosa ci dà da mangiare di buono stasera? Io eh? niente, il cuoco, tutto. <ride> che simpatico questo tuo amico. Posso dare un'occhiata in cucina? Mi piace? Regina dice che si mangia bene. Perché ridi? Niente. Voglio fare l'amore con te. Ma quando? Subito, anche adesso. Trovo una scusa e ce ne andiamo. No. Adesso sono stanco. Torna un'altra volta, eh? Ma che te vuoi la macchina? No, non voglio un cazzo. E chi tu da? Ma che sei, mandraghi? Ehi, hey, e tu chi sei? Non ho niente da darti. Facciamo due passi insieme, eh? Bastardo pure te, eh? Stessa matrice, amico mio. Allora, adesso ci salutiamo, eh? Tu di là e io di qua. Ciao. Sì, sta buono. Vuol dire che ti porto a casa. Ma te va sempre a giocare. Brutta bestia la solitudine. Sì, sì, adesso andiamo. Ho allora deciso, ti porto con me. Ma mo che gli racconterò al gatto.